Sementin tuotanto on maailmanlaajuisesti suuri ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Sementtiä tullaan tarvitsemaan kuitenkin vielä pitkään, esimerkiksi betonirakenteissa, jotka suunnitellaan turvallisiksi ja kestämään kymmeniä, jopa satoja vuosia. Sementin pääraaka-aine on kalkkikivi, ja poltettua kalkkia tarvitaan valtavia määriä myös muissa sovelluksissa, muun muassa teräksen valmistuksessa. Sementin ja poltetun kalkin tuotannossa päästöjä aiheutuu kahdesta syystä. Nykyisin poltto tapahtuu yli tuhannen asteen lämpötilassa, aiheuttaen polttoaineperäisiä päästöjä. Mutta jopa vaikeampi haaste ilmaston kannalta on kalkkikiven sisältämä karbonaatti, joka hajoaa prosessissa hiilidioksidiksi. Polttoprosessien korvaaminen sähköön perustuvilla ratkaisuilla on tehokas ilmastonmuutoksen hillintäkeino, jos samalla lisätään päästötöntä sähkön tuotantoa voimakkaasti. Dicarbonate-projektissa rakennettiin tutkimuslaitteeksi varsin suuri sähköuuni, jota hankkeessa testataan sementin, poltetun kalkin ja sellutehtaalla tarvittavan meesan tuotantoon yhdessä yrityspartnereiden kanssa. Myöhemmin koeuunille on toivottavasti käyttöä myös muiden teollisuuden alojen päästövähennystyössä, esimerkiksi asfaltin valmistuksessa ja akkuteollisuudessa. Uusiutuvaa sähköä käyttämällä sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöistä voisi leikata noin kolmanneksen. Ja mikä parasta, itse pääraaka-aineen eli kalkkikiven vapauttama hiilidioksidi saadaan puhtaana talteen. Talteen otettu hiilidioksidi voidaan joko varastoida tai hyödyntää vähäpäästöisiin tuotteisiin, esimerkiksi polttoaineisiin. Lisäksi koeuunista saadaan uusi tuote, puhdistettu hiilidioksidi. Sähköuuni voi siis olla taloudellisesti kannattava jo nykyisillä hinnoilla.